வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நம்ம எங்களோட மார்னிங் பிளாக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பாப்பா வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங்கே எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ ரொட்டீன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகுது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு காய் செய்கிறதுக்காக ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ஜீரகம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கூடவே கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சம் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான காய்கறி வந்து நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா பொட்டேட்டோவும் அவரைக்காவும் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து நான் நாலு பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் கிலோ அவரைக்காய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சுக்கிறேன் நம்ம காய் எல்லாம் எப்பவுமே க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சா சீக்கிரமா வெந்துரும் நெக்ஸ்ட் கூடவே கொஞ்சம் பெருங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து பூண்டு ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ்வலா வந்து வெங்காயம் வதங்கும் போது பூண்டு ஆட் பண்ணிடுவேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடில் இன்ஸ்டா பாட்டில் வந்து ரைஸ் வச்சுருந்தேன் அது வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா சாதம் வந்து குழையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து காய் எடுத்து பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கலரி விடணும் இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிரும் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸை நம்ம வந்து சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து நல்லா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் திரும்பி இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னோடய பெரிய பையனுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்காக எப்போவுமே ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் பேக் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஆப்பிள்ஸ் பேக் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே வந்து நாங்கள் செஞ்ச கேக் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஒரு பீஸு கூடவே கொஞ்சம் நட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறமா கிரேப்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் இது தான் இன்றைக்கி நான் ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய் நல்லா வெந்துடுச்சு 
தண்ணிலாம் எதுவுமே சுத்தமாக இல்லை ஸோ இப்போ வந்து காயும் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மட்டும் அது மேலே தூவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த சாதத்துலே வந்து நான் எப்போவுமே வந்து கடாய் சாதம் அப்படின்னு ஒன்று சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த ரைஸை வந்து அந்த கடாயில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கீ போட்டுட்டு எப்போவுமே கலரி வச்சுருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் சாப்பிட்ருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கீ ரைஸ் செய்கிறதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் பட்டை லவங்கம் கொஞ்சம் கிராம்பு ஒரு பிரியாணி இல கூடவே கொஞ்சம் ஜீரகம் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் அப்புறம் காரத்துக்காக ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே ஒரு அஞ்சு ஆறு கேஷ்யூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது கூடவே கேரட் வந்து நல்லா துருவி வச்ச கேரட் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ளேமில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கூடவே கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து லன்ச் வந்து என்னோடய பையனுக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம வேணும்னா பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ரைஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்மளுக்கும் குவிக்காக செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு லன்ச் தான் இது ஃபைனலாக வந்து கொத்தமல்லி வந்து சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டா பாட்டில் சிக்கன் செய்கிறதுக்காக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இது இந்த மாதிரி சிக்கன் செய்யும் போது நம்ம வந்து ஷார்ட் மோடில் போடணும் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஆன் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் காமிக்கும் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட்டை லவங்கம் கிராம்பு பிரியாணி இலை கசகசா கொஞ்சமாக உளுந்து கடுகு இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ வந்து கூடவே கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்
நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆனியன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த இன்ஸ்டா பாட்டில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்குது டைமும் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோவா கன்சியூம் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எண்ணெய் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அதனால் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது ஒரு ரெ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது கலர் சேஞ்ச் ஆகாமே எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நான் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட்டு இதையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆனியன்ஸோடு இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி வீக்லி ஒரு பாக்ஸில் அர அரைச்சி வச்சுப்பேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு சமைக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி வச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் குக் பண்ணும் போது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது கூடவே வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி அதை சேர்த்துருக்கேன் யூஸ்வலாக நம்ம தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி போடுறத விட இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி ஊற்றணுன்னா அந்த குழம்போட டெக்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்லேயும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் நான் வந்து எனக்கு தேவையான காரம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் நிறைய பிடிக்கும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சைட்லலாம் வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்கன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணோம் என்கிட்ட வந்து இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் லெக்ஸு தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சில பீசஸை கட் பண்ணியும் ஒரு சிலதை அப்படியே ஆட் பண்ணியும் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வைக்கணும் 
இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மசாலா தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம அந்த மசாலா போடும்போது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து கிளறி விட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அதை வந்து நல்லா வேக விடணும் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டே மோடில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ இந்த இன்ஸ்டா பாட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மீட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் செலக்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ஸ்டா ஃபோட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆஃப் பண்ணணும்னு இல்லை டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு இப்படி தான் இருக்குது வீடு நாங்கள் வந்து இப்போது ஆனிவர்சரி செலக் செலப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லா திங்ஸையும் மாற்றி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் இப்படி தான் இருக்குது வீடு இப்போது வெ வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர மழை பெஞ்சிட்ருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ ரைஸ் வந்து ஆரடிச்சு ஸோ அதை வந்து டிஃபன் பாக்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் இது கூடவே வந்து நான் ரெண்டே ரெண்டு ஜெம்ஸ் சாக்லேட் மட்டும் வச்சுருக்கேன் பிளஸ் இன்றைக்கி ரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரூட்ஸு ஸ்நாக்ஸு அதுக்கப்புறமா கீ ரைஸ் எல்லாத்தையும் வந்து லன்ச் பேக்கில் பேக் பண்ணிடுறேன் ஏர்லி மார்னிங் நம்ம எந்திரிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து டைமும் கொஞ்சம் நிறைய சேவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம லன்ச் பேக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவர் வந்து ரெடி ஆகிட்டு வந்து இங்கே கார்ன் கெலாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க கெலாக்ஸில் எப்போவுமே நட்ஸ் போட்டு எப்போயாவது ஒரு நாள் சாப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டா பாட்டில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி சிக்கன் நான் சொன்ன மாதிரி அதுவே ஆஃப் ஆகிடும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா நம்ம திருப்பியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஷார்ட் மோடில் வைக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் வேணும் ஸோ நான் இப்படியே வச்சுருக்கேன் இது கூடவே நம்ம நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையை இதில் தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி லன்ச் மெனு சாதம் சிக்கன் கிரேவி இது வந்து கடாய் சாதம் இது வந்து பொட்டேட்டோ அண்ட் அவரைக்காய் வந்து காய் இது கீ ரைஸ் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி லன்ச் மெனு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா 
லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்